సర్వాధికారి అయిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చేర్చి జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని మరొక పర్యాయం ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత నూట పద్దెనిమిది ఎపిసోడ్లు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు మాకు చూపిన కృపను బట్టి దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ మధ్యలోనికి తీసుకురావడానికి వెనకి చాలా ప్రయాసం ఉంది ఆ వ్యయ ప్రయాసాలు మాకు ఎప్పుడు కనబడవు అంటే ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడి కొంతమంది అయినా కాల్ చేసి మీ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మాకు ఆత్మీయ ఎదుగుదల లేదంటే ఆత్మీయ ప్రోత్సాహం ఉందని మీరు చెప్పినప్పుడు మేము చేసే వ్యయం కానీ లేదంటే మేము పెట్టే ప్రయాస్ కానీ ఇవన్నీ మాకు భారంగా అనిపించవు కానీ ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఈ విధంగా మీరు ఆదరిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి కూడా నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఈ విధంగా అనేక మందిలోనికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తీసుకురావడానికి ఎప్పటి నుంచో అనేక ప్రాంతాల్లో సేవకులు బయట వాడబడుచున్నప్పటికీ నెల్లూరు పట్టణంలో కావలి ఒంగోలు పరిసర ప్రాంతాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు మేము మీ ఇంటికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పలేకపోయినప్పటికీ ఈ టీవీ ద్వారా కనీసం కొంతమందికి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ మధ్యలోనికి తీసుకురావడానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి సహోదరు లోయల్ గారికి మేము ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం వారు చాలా ప్రయాసపడుతూ మీ మధ్యలోనికి దీన్ని తీసుకువస్తున్న విధానాన్ని బట్టి వారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాం సంతోషం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి మన మధ్యలో సేవకులు ఫస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రతి ఒక్కరు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్దాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పర్లవకు తండ్రి మీకు వందనాలు గత నూట పద్దెనిమిది ఎపిసోడ్స్ తండ్రి నీ యొక్క వాక్యాన్ని ప్రజల్లోనికి తీసుకువెళ్ళడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపణ బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబడబోచుండగా మీ సేవకులను వాడుకోమని అడుగుతున్నాం ప్రభా మీ సేవకుల నుంచి మాతో మాట్లాడండి ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని టీవీస్ ద్వారా యూట్యూబ్స్ ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ఎవరో తండ్రి వారందరితో మీరు మాట్లాడండి తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మీరు వారిని దర్శించండి వారి ఆత్మీయ జీవితాన్ని మీరు కట్టండి అదేవిధంగా నిలబడబోచుని మీ సేవకులు మీ ఆత్మతో నింపండి మరొక పర్యాయం కార్యక్రమాన్ని మీ చేతిలోనికి సమర్పిస్తున్నాం నిలబడబోతున్న మీ సేవకులు మీ చేతిలోనికి సమర్పిస్తూ ఏస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె లోకాస వార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం ఒకడు ప్రభు రక్షణ పొందువారు కొంతమందేనా అని ఆయనను అడుగుగా లూక్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ దెన్ సెడ్ వన్ ఇన్ టు హీమ్ లార్డ్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ దట్ బి సేవ్డ్ దేవుని స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి లూకాస వార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం లూకా స్వార్థ పదమూడు ఇరవై మూడవ వచనం అప్పుడు ఒకడు ప్రభువ రక్షించబడేవారు కొద్దిమందేనా అని ఆయన ప్రశ్నించగా ఆయన వాళ్ళతో ఇలా అన్నాడు దయచేసి చదవండి దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా హీ సెడ్ ఏ బై స్టాండర్ సెడ్ మాస్టర్ will only a few be saved devani stotram katha episode lo manu dhyaninchukuntu vastunnatluga luka suvartha prayanalo unnam manu oka prashna luka suvartha 13 adhyayalo 9 prashnalu nai 9 prashnallo oka prashna 8 prashnalu yesu prabhu adigina prashnale okadu evaro mari teliyadu adane evaro mari suddenly ga యేసు ప్రభు రక్షణ గురించి మాట్లాడడం లేదు ఎందుకో రక్షణ గురించిన ప్రశ్న తీసుకువచ్చాడు ఆయన అడుగుతున్న ప్రశ్న ఒకడు ప్రభువా రక్షించబడేవారు అనగా రక్షణ పొందేవారు కొద్దిమందేనా దేవుని స్తోత్రం ప్రశ్న మంచిదే కానీ యేసు ప్రభు ఈ ప్రశ్నకు సరైనటువంటి ఆన్సర్ ఇస్తున్నట్టుగా మనకు కనిపించడం లేదు ఇరుకు ద్వారం గుండా ప్రవేశించండి లేకపోతే ప్రవేశించడానికి పోరాడండి అని ఇరవై నాలుగో వచనంలో చెప్పినట్టుగా చూస్తున్నాం ఈ మధ్యలో ఏం చెప్పింటాడు ఏమైంటుంది అంత సడన్గా అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్లో ఒక ప్రశ్న దానికి ఒక సమాధానం ఏంటిది ఇక్కడ తర్జుమాలో మన ఇంకా కొన్ని మాటల్ని వాళ్ళు యాడ్ చేశారు అదేంటంటే హీ సెడ్ వెదర్ ఫ్యూ ఆర్ మెనీ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఈ మాట మనకు తెలుగు బైబిల్లో లేకపోతే మూల భాషల్లో కొన్ని తర్జుమాల్లో ఉందో లేదో మరి నాకైతే తెలియదు కానీ ఇతను చెప్పాడు మన యూజన్ పీటర్సన్ గారు ఆ తర్జుమాలు ఇలా రాశాడు కొద్దిమందో ఎక్కువ మందో నీకెందుకు ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ ఇది నీ సంబంధించిన వ్యవహారం కాదు 
నువ్వు చేయాల్సిన పని ఇరుకు ద్వారంలో ప్రవేశించబోయా బాబు ప్రవేశించడానికి పోరాడు అని చెప్పాడు యేసు ప్రభు ఆరోహణమై వెళ్ళబోతున్న సమయంలో కూడా అపోస్తల కార్యంలో ఒకటో వచ్చాయంలో ఇస్రాయేలునకు మరలా రాజ్యమును అనుగ్రహిస్తావా అని అడిగాడు కొంతమంది లేకపోతే చాలామంది ఎంతమంది అనేది మనకి తెలియదు అక్కడ ఉన్నటువంటి సుమారు ఐదు వందల మందిలో అధికులు అడిగినట్లుగా అధికుల పక్షాన ఎవరో ఒకరు కూడా అడిగి ఉండొచ్చు లేకపోతే శిష్యులు అడిగారనుకుందాం అలా జరిగినప్పుడు రాజ్యాన్ని గురించి అనగా కాలాన్ని గురించి సమయాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం మీ పని కాదు మీకు ఒక పని ఉంది ఆ పనేంటో చేయండి ఆ పనేంటో తెలుసుకోండి ఆ పనేంటో తెలుసా నా తండ్రి మీకు వాగ్దానం చేశాడు కదా నా ద్వారా మీకు వాగ్దానం చేశాడు కదా ఆ వాగ్దానము అయినటువంటి ఆత్మానుభవాన్ని ఆత్మ నింపుదలని ఆత్మ బాప్తిజాన్ని పొందుకోండి నీటి బాప్తిజం తీసుకున్న వాళ్ళారా పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం తీసుకోండి అని యేసు ప్రభు ఆరోహణకు ముందుగా సున్నితంగా వారిని గద్దించినట్లుగా హెచ్చరించినట్లుగా చూస్తున్నాం చాలాసార్లు మనం అనవసరమైన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తాం అనవసరమైన విషయాలను ప్రశ్నిస్తాం అనవసరమైన విషయాల గురించే మాట్లాడతాం అనవసరమైన విషయాలు అవసరమైన విషయాలు అవసరమైనది ఒకటే అని అవసరమైనది ఆత్మీయమైనది అని గుర్తించరు సామెతల గ్రంథంలో ఒక చోట రాయబడింది దారుణ పోతున్నటువంటి కుక్క యొక్క చెవులు పట్టుకుని వాడు ఉన్నాడట ఎవరు అంటే తనకు సంబంధించినటువంటి తనకు పట్టని జగడం విషయంలో జోక్యం చేసుకునేవాడంట చాలాసార్లు అనవసరమైన విషయాల్లో ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంటాం చాలా విచారకరమైన విషయం ఎవరైనా మనల్ని అడిగితే సలహాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అంతవరకే కానీ మనంతట మనమే జోక్యం తీసుకొని సలహాలు మాత్రం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు కౌన్సిలింగ్ చేయాలనో లేకపోతే చక్కబెట్టాలనో నిలబెట్టాలనో కలపాలనో ఇంకే విధంగా చేయడానికి దయచేసే ప్రయత్నం చేయొద్దు రేపు వాళ్ళు ప్రశ్నించి ఎవరండి మీరు మీకెందుకండి మా విషయాలు మా ఫ్యామిలీ విషయాలు మా పర్సనల్ విషయాలు అన్నప్పుడు మన అవమానానికి గురే అవకాశం ఉంది యేసు ప్రభు కూడా ఒక సందర్భంలో అన్నదములు ఇద్దరు చిన్న ఫ్యామిలీ డిస్పూట్స్ లేకపోతే ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ విషయంలో ల్యాండ్ షేరింగో లేకపోతే ప్రాపర్టీ డివైడింగ్ విషయంలో మనీ డివైడింగ్ విషయంలో ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఇలాగ జరుగుతుంది మా పిత్రార్థ జీతం విషయంలో మాకు న్యాయం చేవా అన్నప్పుడు మీ మీద నన్ను ఎవడు న్యాయాధిపతిగా పెట్టారు ఎందుకంటే ఈ డబ్బుల గురించి ఆలోచిస్తారు ఆస్తి ఎంత రావడం అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తారు ఆస్తిలో వాటా గురించి ఆలోచిస్తారు వీటి గురించి ఆలోచించొద్దు ఆత్మ సంబంధమైన వాటిని గురించి ఆలోచించండి అన్నట్లుగా ప్రభు వారికి సమాధానం చెప్పి అనవసరమైన విషయాల్లో తాను జోక్యం చేసుకోలేదు ఇది ఒక మంచి పాఠం ఇది మనకు గుణపాఠం దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మనం కూడా అనవసరమైన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదని ఒక దేవుని సేవకుడిగా నా సంగమునకు ఆదివారం ఆదివారం వారి మధ్య కార్యక్రమాల్లోకి వస్తున్నటువంటి వారి విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో జోక్యం చేసుకునేటువంటి అవకాశం నాకు లేదు నేను జోక్యం చేసుకోలేను నాకు కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి నాకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి మానవునికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి కానీ దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు పరిమితులకు అతీతమైన వాడు లిమిటేషన్స్కి బియాండ్గా ఉన్నటువంటి వాడు దేవుడు సరే దేవని స్తోత్రం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం రక్షించబడేవారు కొద్దిమంది అనా నీకు ఎందుకయ్యా అది కొద్దిమంది అయితే ఎక్కువ మంది ముందు ముందు నువ్వు రక్షింపబడ్డావా నువ్వు రక్షింపబడు అతను అనుకుంటున్నాడు నేను రక్షింపబడ్డాను అని అనుకుంటున్నాడు అంటే రక్షింపబడ్డవానికి రాజ్యపు అనుభవం ఉంటుందని కింద వచనాలు చెప్తున్నాయి రక్షించబడిన వాడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాడు రక్షణ పొందని వాడు అనగా నమ్మని వాడు అనగా బాధ్యతను తీసుకొని దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయుడు కానివాడు కొత్త సృష్టి కానివాడు శిక్షకు గురవుతాడు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఈ అధ్యాయం స్టార్టింగ్లోనే మారు మనసా లేదా నాశనమా అనేటువంటి టైటిల్ నా బైబిల్లో ఇవ్వబడింది కొంతమంది మారు మనసు పొందక నశించిపోయారేమో అనుకొని పద్దెనిమిది మంది గురించి కొంతమంది గురించి ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట మీరు కూడా అలాగూ నశిస్తారు అని చెప్పాడు మారు మనసు పొందండి మారు మనసు పొందండి తన పరిచర్య ప్రారంభంలో ఇచ్చిన అదే సందేశం తన పరిచర్య మధ్యలో కూడా అదే సందేశం ఇచ్చాడు కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ తన సందేశంలో మార్పు రాలేదు సేమ్ సందేశం సేమ్ థియాలజీ సేమ్ వేదాంతం ఆయన మాట్లాడాడు ఆయన థియాలజీ డెవలప్ కాలేదు ఈ రోజులో మానవులమైన మనం రోజులు గడిచే కొద్దీ మన థియాలజీలో డెవలప్ అవుతాయి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు వస్తాయి కానీ అప్పుడు ఎలాంటి థియాలజీ వేసుకుందో చివరి వరకు కూడా అదే థియాలజీ ఆయనకు ఉంది ఆయన మారని వాడు ఆయన వేదాంతం మారదు ఆయన సిద్ధాంతం మారదు మనుషుల సిద్ధాంతాలు వేదాంతాలు మారితే కానీ దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు మారదు అనే సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం 
రక్షించబడేవారు కొద్దిమందేనా అనగా రక్షణ పొందడానికి మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఒక విషయం రక్షింపబడ్డం అంటే ఏంటి రక్షణ గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు మూడు విధాలుగా రక్షణ ఉంటుందనే సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి నా పాపముల నుంచి నేను రక్షింపబడ్డాను ద డెలివరెన్స్ ఆర్ ద సాల్వేషన్ ఫ్రమ్ ద పెనాల్టీ ఆఫ్ ద సిన్ రెండోది నేను రక్షింపబడుతూ ఉన్నాను అనగా ద సాల్వేషన్ ఫ్రమ్ ద పవర్ ఆఫ్ సిన్ పాపము యొక్క ప్రభుత్వం పాపం యొక్క పెత్తనం నుంచి నాకు విడుదల మూడవది మనం ఆలోచిస్తున్నాం మూడో విషయం ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద సిన్ పాపము యొక్క సాన్నిధ్యములో నుంచి పాపుల మధ్యలో మనం ఉన్నాం వీళ్ళ మధ్య నుంచి కాకుండా మనం బయటపడేటువంటి సమయం అదే ఈ మూడు రక్షణలు రక్షణలు మూడు కాదండి రక్షణ మళ్ళీ ఒకటి మూడు రక్షణలు అనుకునేరు అనగా రక్షింపబడ్డాము రక్షింపబడుతూ ఉన్నాం రక్షింపబడబోతాం గతకాలపు రక్షణ ప్రస్తుత రక్షణ భవిష్యత్ కాలపు రక్షణ అనగా పాపుల సాన్నిధ్యములో నుంచి మనం బయటపడేటువంటి రోజు అది ప్రభు రాకడలో జరుగుతుంది ప్రభు జరిగించిన కార్యాన్ని బట్టి రక్షణ మనకు జరిగింది ఆ రక్షణను మనం కొనసాగిస్తున్నాం కల్టివేటింగ్ అవర్ ఓన్ సాల్వేషన్ అన్నారు మన సొంత రక్షణను మనం సేద్యపరుస్తున్నట్టుగా లేకపోతే అటువంటి అనుభవంలోకి తీసుకొస్తు దాంట్లో కొనసాగుతున్నాం దాంట్లో నిలకడగా ఉన్నాం రక్షణలో ఎదుగుతున్నాం అనే దానికి అర్థం అది రక్షింపబడ్డాం రక్షింపబడి వాక్యం అనే పాల ద్వారా నిర్మలమైన వాక్యం అనే పాల ద్వారా మనం శిశువుల్లాగా ఎదుగుతున్నాం ఇవి జరుగుతున్న విషయాలు కానీ ఒకరోజు మనం రక్షింపబడబోతాం అందుకని ఇక్కడ రాయబడింది లూకా సువార్తలో మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో అక్కడ పంతొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది మీరు ఓర్పుతో మీ ప్రాణాల్ని దక్కించుకుంటారు ఓర్పుతో దీనికి ప్యారలల్గా ఒక మాట మత సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చిన వాళ్ళు కనిపిస్తుంది అంతము వరకు సహించు వాడు ఎవడో వాడు రక్షింపబడతాడు కొంతమంది వరకు రక్షణ పడడం ఏంటండి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక జెహోవా విట్నెస్ అనేటువంటి గ్రూపు సంబంధించిన ఒక ముసలాయన నన్ను అడిగాడు రక్షింపబడ్డావు అంటే ఆయన రక్షింపబడ్డానని చెప్తాను రక్షింపబడ్డం ఏంది అయిపించోడా అదేంటి అది అంతము వరకు సహించాలి కదా అంతం వచ్చేసిందా నువ్వు సహించావా నువ్వు రక్షింపబడలేదు అని తీసుకొని మాట్లాడుతున్నావు ఆరంభించాడు సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఆత్మీయ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళు మాట్లాడిన మాట విడ్డూరంగా ఉంది రక్షింపబడ్డాను సిలువను కూర్చిన వార్త నశించుతున్న వారికి వెరుగుతున్నాం కానీ రక్షింపబడినా కాదు రక్షింపబడబోతున్నా కాదు రక్షింపబడుచున్నా రక్షింపబడుచున్నా అది కంటిన్యూస్ టెన్స్ అది ప్రజెంట్ టెన్స్ ఆఫ్ ది సాల్వేషన్ ఫస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ ది సాల్వేషన్ ఉంది ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఆఫ్ ది సాల్వేషన్ సరే ఈ టెన్సెస్ గురించి వాటి గురించి మాట్లాడడం కాదు రక్షించబడు వారు కొద్దిమందేనా దేవని స్తోత్రం రక్షింపబడ్డానికి ఏం చేయాలి అనగా మన పాపముల నుంచి లేకపోతే రోమాపత్రిక పది తొమ్మిది పదిలో ఉన్నటువంటి ఆరక్షణ గురించి కాదు మనం మాట్లాడుకునేది పెనాల్టీ ఆఫ్ ది సిన్ లోంచి వచ్చిన సాల్వేషన్ కాదు పవర్ ఆఫ్ ది సిన్ లోంచి వచ్చిన సాల్వేషన్ కాదు మనం ఆలోచిస్తే ఫ్రమ్ ద ప్రజెన్స్ ఫ్యూచర్ సాల్వేషన్ భవిష్యత్ కాల రక్షణ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ అదే రాయబడిన మాట కొద్దిమందేనా రక్షింపబడేది భూమిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండో వచ్చాము ఇరవై ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు చూడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అక్కడ రాయబడిన మాట ఇస్రాయేలులందరూ రక్షింపబడతారు అని రాయబడింది అరే అవునా ఇస్రాయేలులందరూ రక్షింపబడతారా అని మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తే రోమా పత్రిక తొమ్మిదో వచ్చాము ఇరవై ఏడో వచ్చిన వాళ్ళలోనే మనం చూడగలిగిన మాట ఏంటంటే వారి సంఖ్య లేకపోతే ఇస్రాయేలు యొక్క సంఖ్య విస్తారంగా ఉన్నప్పటికీ సముద్రపు ఇసుక రేణువులంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొద్దిమందే కొద్దిమందే శేషమే రక్షింపబడతారు రెమ్నెంట్ వుడ్ బీ సేవ్డ్ దేవని స్తోత్రం అందరూ కాదు అందరూ రక్షింపడతారు ఇస్రాయల్ అందరూ రక్షింపడతారు అనుకొని బోధిస్తున్నారు కొంతమంది ఇస్రాయల్ అందరూ రక్షింపడరు అలాగే అందరూ రక్షింపబడరు భారతీయులందరూ రక్షణ పొందరు లేకపోతే నెల్లూరు అందరూ రక్షణ పొందరు కొంతమంది నశించిపోతారు కొంతమంది మారు మనసు లేకుండా వాక్యాన్ని తృణీకరించి నిత్య నాశనానికి గురయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ నిత్య రక్షణకు సిద్ధముగా ఉన్నవారు ఉన్నారు కొంతమంది ఇంకా జగత్తుకు పునాది వేయబడక ముందే దేవుని చేత నిర్ణయించబడిన వాళ్ళు ప్రీ డెస్టైన్డ్ పీపుల్ నెర్రుల్లో ఉన్నారు అందుకొరకే పరిచయ జరుగుతుంది అందుకొరకే టెడ్డీ టీవీ ద్వారా స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నాం వారిని కనుగొనాలి వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు వాళ్ళ నుదితి మీద రాయబడలేదు వీడు రక్షింపబడ్డాడు రక్షింపబడడం కోసం ముందుగా నిర్ణయించబడి హీ వాస్ ప్రీ డెస్టైన్డ్ అని రాయబడలేదు సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు వారి స్పందనను బట్టి 
నిత్య జీవమునకు నిర్ణయించబడిన వారు విశ్వసించిరి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి అందరు విశ్వసించలేరు అందరు విన్ వినొచ్చు కానీ అందరూ విశ్వసించలేరు అనేటువంటి సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం రక్షింపబడి వారు కొద్దిమంది అనంటే కొద్దిమందే కొద్దిమంది అయినా కొద్దిమందే అని ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఇవ్వకుండా యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఈ ఫ్యూచర్ శాల్వేషన్లోకి ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఆఫ్ ది శాల్వేషన్లోకి రావాలంటే మనం చేయాల్సిన మూడు పనుల గురించి యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఒకటి ఇరవై నాలుగు వచ్చినలో చెప్పండి మాట ఒకటి ఇరుకు ద్వారం గుండా ప్రవేశించండి ప్రవేశించడానికి పోరాడండి పుట్ యువర్ మైండ్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ విత్ గాడ్ ద వే టు లైఫ్ టు గాడ్ దేవని స్తోత్రం దైవికమైనటువంటి జీవితం విషయంలో అనగా అంతిమ వరకు సహించి నువ్వు రక్షణ పొందాలంటే ఓర్పు చేత నీ ప్రాణాలను దక్కించుకున్నటువంటి అనుభవంలోకి రావాలి అంటే రక్షింపబడి వారు కొద్దిమంది అయినా అనేటువంటి ఆ కొద్దిమంది జాబితాలో మైనారిటీ జాబితాలో నువ్వు ఎంచబడాలి అంటే ఒకటి పోరాడాలి ఏం పోరాడాలండి రక్షింపబడడానికి ముందు పోరాటాలు ఏమైనా ఉన్నాయి రక్షింపబడిన తర్వాత కూడా పోరాటం ఉంది ఐగుప్త దేశాన్ని విడిచి వచ్చినప్పుడు అరణ్యములో కొంతమంది శత్రువులు అనుమతించని శత్రువులతో కొన్ని పోరాటాలు ఉన్నాయి శరీర సంబంధమైన వ్యక్తిగతమైన పోరాటాలు ఉన్నాయి ఐగుప్త దేశములు ఐగుప్తిలో పోరాట ఐగుప్తులతో పోరాటం ఉంది ఖనానులో ప్రవేశించిన తర్వాత ఏడు జాతుల వారితో పోరాటం ఉంది అంటే పోరాటం అనేది మనకు అనివార్యమైంది దాన్ని అవాయిడ్ చేయలేము అనవాయిడబుల్గా ఉన్నటువంటి ఒక విషయం అది అది కంపల్సరీ అది పోరాడాలి యూధా పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారి అప్పగించబడిన బోధ నిమిత్తం పోరాడండి మొదటి మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో రాయబడింది విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం పోరాడండి చెడు పోరాటం కాదు లౌకికమైన పోరాటం కాదు దేవునితో పోరాడేటువంటి అనుభవం యాకోబులాగా పెనుగులాడే పోరాడేటువంటి అనుభవం ఆత్మ సంబంధమైన పోరాట సత్యం కోసం పోరాడేటువంటి అనుభవం వాక్యం కోసం పోరాడేటువంటి అనుభవం క్రీస్తు కోసం పోరాడేటువంటి అనుభవం ఇది కావాలి అని దేవుడు అందుకని రాయబడింది ఇరుకు ద్వారము గుండా ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నం చేయండి నేరో వే అంటే దాని అర్థం కష్టాలతో నష్టాలతో శ్రమలతో కూడుకున్నటువంటి సుఖవంతమైనటువంటి పట్టు పరుపులతో కూడుకున్నటువంటి మార్గం కాదు అది అది ముళ్ళ బాట లాంటిది కరకు బాట లాంటిది కష్టమైన బాట లాంటిది ఆ బాట గుండా మనం ప్రవేశించాలి రక్షింపబడిన తర్వాత నీ రక్షణను కొనసాగించడంలో భాగంగా కొన్ని కష్టాలు నష్టాలు కూడా వెళుతున్నావు నశించిపోయేటువంటి సువర్ణం కూడా అగ్ని గుండా పరీక్షకు నిలిస్తే అలాగే మీ అమూల్యమైన విశ్వాసం కూడా పరీక్షకు నిలిచినదైతే దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి రక్షింపబడిన తర్వాత పరీక్షలు ఉంటాయి శ్రమలు ఉంటాయి అగ్ని పరీక్షలు ఉంటాయి వీటన్నిటిని మనం ఎదుర్కోగలం వీటన్నిటి తరువాత ఈ శ్రోతల తరువాత శ్రమల తరువాత దేవుని వాక్యం రాయబడింది మనము సువర్ణములాగా కనబడతాం యోబు తన అనుభవంలోంచి ప్రవచనాత్మకంగా ఆయన చెప్పాడు శోధించబడిన తర్వాత నా పది మంది బిడ్డలు చనిపోయారు నాకు రోగం వచ్చింది నా దేహము శరీరం చీకిపోతుంది కానీ నాకు ఒక నమ్మకం ఉంది నేను సువర్ణములాగా ప్రకాశిస్తాను అని వాస్తవమే నలభై రెండో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి పది మంది బిడ్డలను కానీ ఆయన సువర్ణలాగా ప్రకాశించాడు శోధనల తర్వాత నువ్వు సువర్ణంలాగా ప్రకాశిస్తావు ఓ విశ్వాసి నువ్వు సువర్ణంలాగా ప్రకాశించాలని దేవుడు నిన్ను శోధనల గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతించాడు అనగా ఇరుకు మార్గంలో గుండా ప్రవేశించడానికి పోరాడమని నీకు ప్రోత్సాహాన్నిస్తున్నాడు నీ చేతి వేళ్లకు పోరాటాన్ని నీ చేతులకు యుద్ధాన్ని ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు పిరికివాడిగా ఉండడం కాదు దేవుని చిత్తం నువ్వు పోరాడాలి సాతానుతో పోరాడాలి దుష్టుణ్ణి ఎదిరించాలి దేవని స్తోత్రం హలే లుయా రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నాం రక్షింపబడాలి అంటే అనగా భవిష్యత్ కాలపు రక్షణను మనం అందుకోవాలంటే అనగా మన ప్రాణాలని దక్కించుకునేటువంటి అనుభవం ఆయన రాకూడదు ఎత్తబడేటువంటి అనుభవం చివరి వరకు కాపాడుకున్నటువంటి కొనసాగినటువంటి అనుభవం ఉండాలి అంటే రెండో విషయము ఇరవై ఐదో వచ్చినలో రాయబడిన మాట మనం చదువుకుందాం చాలండి ఒక చిన్న ఉపమానంలాగా చెప్తున్నాడు ఇంటి యజమానుడు తలుపు వేశాడు చాలాసేపు తలుపు తెరిచి ఉంచాడు చాలాసేపు వేచి ఉన్నాడు చాలాసేపు ఎవరైనా వస్తాడేమో అని ఆశించాడు చాలాసేపు ఆ విందులో ప్రజలు పాల్గొనాలని ఆశించాడు కానీ తలుపు వేయబడిన తర్వాత తలుపు తట్టినా లాభం లేదు 
మతేశ్వర వార్త ఇరవై ఐదో వచ్చాయని ఉపమానంలో కూడా మనం గత ఎపిసోడ్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం తలుపు వేయబడి అంతటా తలుపు వేయబడింది వీళ్ళేమో బయటికి వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళేమో నూనె కొనుక్కోవడానికి లేకపోతే వర్తకుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఈ ఐదు మంది లోనికి ప్రవేశించారు ఐదు మంది లోనికి ప్రవేశించారో లేదో వెంటనే తలుపు వేయబడింది యహోశివా గ్రంథము రెండో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఆ వచ్చినటువంటి వేగుల వారు ఆ వేగుల వారిని దాచి ఉంచి ఆ వేగుల వారి కోసం వచ్చిన వాళ్ళని ఇటు వెళ్ళారు వెళ్ళండి అని రాహబు పంపించినప్పుడు వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పట్టణపు గవిని వేయబడింది అనగా వారు మరలా పట్టణములోకి వచ్చేటువంటి వేగుల కోసం వెతుకుతున్న వారు మరలా తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేని విధంగా దేవుడు ఆ యహోశివ పంపినటువంటి వేగుల వారికి భద్రతను అనుగ్రహించాడు సరే ఏదేమన్నప్పుడు వాటిలో కూడా వెళ్ళలేదు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట తలుపు తెరవబడి ఉండగానే ద్వారము తెరవబడి ఉండగానే కృపాకాలములోనే నేడు అనబడిన సమయం ఉండగానే రేపు కాదు రక్షణ రక్షణ ఈరోజే ప్రార్థన ఈరోజే చేసుకోవాలి కానీ రే రేపు చూద్దాంలే వచ్చే నెల ఉపవాసం ఇప్పుడు కాదులే వచ్చే నెల నుంచి కాదు నేడు అనబడిన సమయం రేపు అనే సమయం లేదు నిన్న అనే సమయం సంగతి వదిలేసేయండి అది గతించిపోయింది కాలగర్భంలో కలిసింది చరిత్రలో కలిసిపోయింది నేడు అనబడిన సమయం దిస్ ఈజ్ ద టైం అంతే ఈ క్షణము నీది మరుక్షణం నీది కాదు ఒకవేళ ప్రసంగిస్తున్న నాది ఈ క్షణం కావచ్చు ప్రసంగం తర్వాత నా క్షణం కాకపోవచ్చు ప్రసంగిస్తూ ఉండగానే లేకపోతే పాటలు పాడుతూ ఉండగానే వాక్యం చెప్తుండగానే పెళ్లి ప్రమాణాలు చేయిస్తుండగానే పడిపోయి స్టేజ్ మీద పడిపోయి చనిపోయిన వారు కూడా ఉన్నారు ఈ క్షణము నాది తర్వాత క్షణము నాది కాదు వింటున్న మీది ఈ క్షణం కావచ్చు తర్వాత క్షణం మీది కాదు కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నాం తలుపులు తెరవబడి ఉండగానే ద్వారము తెరవబడి ఉండ ఇంకా అవకాశం ఉండగానే దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా అది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం ప్రభు తెరచిన ద్వారాన్ని చూడాలి యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన ద్వారం తెరిచాడు యేసుక్రీస్తు మరణం ద్వారా ఆయన ద్వారం తెరిచాడు యేసుక్రీస్తు రక్తము చిందించబడడం ద్వారా ద్వారం తెరిచాడు తలుపు మూయబడిన తర్వాత తట్టి ప్రయోజనం లేదు నోబహు వాడ యొక్క తలుపు మూయబడిన తర్వాత తట్టి ప్రయోజనం లేదు యహోవా తలుపు మూసివేశాడు యహోవా అవకాశం ఇచ్చాడు వంద సంవత్సరాల వరకు వాడికి అవకాశం ఇచ్చాడు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం నీకు అనేక సంవత్సరాలకు అవకాశం ఇవ్వబడింది కానీ సద్వినియోగం చేసుకున్నావా ఇప్పుడు కాదులే రేపు రేపు అనే వాయిదా వేసుకుంటున్నావా బాప్తిజం ఇప్పుడు కాదులే వచ్చే నెల తీసుకుందాం క్రిస్మస్కి తీసుకుందాం జనవరి ఫస్ట్కి తీసుకుందాం క్రిస్మస్ వరకు నువ్వు ఉంటావో లేదో గ్యారంటీ ఏంటి వచ్చే ఈస్టర్ వరకు నువ్వు ఉంటావో లేదో గ్యారంటీ ఏంటి జనవరి ఫస్ట్ వరకు నువ్వు ఉంటావో లేదో గ్యారంటీ ఏంటి రేపు నీది కాదు కాబట్టి నేడు అనబడిన సమయం ఉండగానే మీ హృదయాన్ని కఠినపరచుకోకుండా ఆయన స్వరాన్ని వినండి అని హెబ్రి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో రాయబడింది కాబట్టి ప్రభు తెరిచిన ద్వారాన్ని మనం చూస్తూ ఉండాలి ప్రభు నీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి ప్రభు నీకు ఇచ్చిన వనరులను వినియోగించుకోవాలి అలా వినియోగించుకున్న పక్షంలో నువ్వు నీ ప్రాణాన్ని దక్కించుకుంటావు భవిష్యత్ కాలపు రక్షణను పొందుకుంటావు రక్షించబడు వారు కొద్దిమందా ఎక్కువ మందా మనకు అనవసరం వాళ్ళు మైనారిటీయా మెజారిటీయా మనకు అనవసరం సంఖ్య ముఖ్యం కాదు లేకపోతే అంఖ్య ముఖ్యం కాదు ఎంతమంది అనేది ముఖ్యం కాదు కానీ నువ్వు రక్షింపబడబోతున్నావు అనేటువంటి సంగతే ప్రాముఖ్యమైన విషయం నువ్వు రక్షింపబడ్డావు అనేది అంత వాస్తవమో రక్షింపబడుతున్నావు అంతే వాస్తవం రక్షింపబడబోతావు అనేది అంతే వాస్తవం హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదో వచ్చాయన రాయబడింది తన కొరకు కనిపెట్టుకొని వారి రక్షణ నిమిత్తం రక్షణ నిమిత్తం ఆయన మరల లేకపోతే ప్రత్యక్షం కాబోతాడు అవుతాడు అన్నట్టుగా అక్కడ రాయబడింది సరే దేవని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇరవై ఏడవ వచ్చిన మనం గమనిస్తే చాలండి వాళ్ళు అంటారు ఏంటయ్యా ఇది మా కోసం తలుపులు మూసేస్తావేంటి వాళ్ళు ఇరవై ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది నీ ఎదుట మేము అన్న పానాలు పుచ్చుకున్నాం నువ్వు మా వీధుల్లో బోధించావు అని చెప్పడం మొదలు పెడతారు వాళ్ళు ఏవో వచ్చి కథలు చెప్తారు ఆ విషయాలు చెప్తారు అనుభవాలు చెప్తారు సాక్ష్యాలు చెప్తారు కానీ యేసు చెప్పినట్టు మాట మీరెవరో నాకు తెలియదు మీరెవరో నాకు తెలియదని ఇరవై ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పాడు అంతేకాకుండా మతే సువార్త ఇరవై ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో కూడా ఏడో అధ్యాయంలో ఆయన చెప్పిన మాట మీరెవరో నాకు తెలియదని ద్వారాన్ని తలుపును మూసిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా రాయబడింది అక్రమము చేయు వారులారా అక్రమము చేసే మీరందరూ నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోండి తొలగిపోండి గెట్ అవుట్ అని వాడితో అంటున్నాడు వారు అక్రమము చేశారట అక్రమం అంటే క్రమం కానీ అక్రమాన్ని నిర్వచించకూడదు ఇని ద డూయర్స్ ఆఫ్ ఇనిక్విటీ అనగా పాపం చేశారు అనగా దాని అర్థం ఏంటి అంటే వాళ్ళు పరిశుద్ధతలో నిలవలేదు పరిశుద్ధతలో నిలవలేదు కనుక 
వాళ్ళు తమ ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటారు వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు బాప్తిజం తీసుకున్నారు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారు వారం వారం గుడికి వెళ్తున్నారు దశం భాగం ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ నూటికి నూరు పాళ్ళు వాస్తవాలే కానీ వాళ్ళు లాస్ట్ మూమెంట్లో చివరి వరకు నిలబడకపోవడాన్ని బట్టి ఆరంభంలో పరిశుద్ధత ఉంది లేకపోతే మధ్య భాగంలో పరిశుద్ధత ఉంది చివరికి వచ్చేసరికి పరిశుద్ధత లేదు అక్రమపు అనుభవం ఉంది అక్రమం విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారుతుంది అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను రక్షణ పొందాలి అంటే అనగా మన ప్రాణాల్ని దక్కించుకోవాలంటే ఫ్యూచర్ శాల్వేషన్ని మనం పొందుకోవాలంటే మనం చేయాల్సి రక్షింపబడు వారు కొందరా ఎక్కువ మంది అనేది మనకు అనవసరం కానీ మనము ఒకటి పోరాడాలి పోరాటపు అనుభవంలో మనం ఉండాలి అనుభవం ఉందా నీకు మనకి ఎందుకులే సిగ్గు శరము చీము నెత్తులు లేని వాడిగా లేకపోతే మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అంతేగాని చీమ కొట్టినా కానీ లేకపోతే పట్టించుకునేటువంటి నిమ్మక నేరం ఎత్తినట్టు బెల్లం కొట్టిన రాయిలాగా ఉదాసీనంగా ఉన్నావేమో పోరాడేటువంటి అనుభవంలోకి ప్రభు నేను పిలుస్తున్నాడు నిన్ను ఆటస్థలంలో కాదు దేవుడు పెట్టింది దేవుడు నేను యుద్ధరంగంలో పెట్టాడు రెండో విషయాన్ని ప్రభు తెరిచిన ద్వారాన్ని యజమానుడు తెరిచిన ద్వారాన్ని చూడు ఆయన ఇంకా తెరిచున్నాడు క్లోజ్ చేయబోతున్న లాస్ట్ మూమెంట్లో అయినా లాస్ట్ వ్యక్తికి అయినా అందుకనే ఇక్కడ కింద వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది ఆ మో ఇరవై క్షమించండి ముప్పై వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది మొదటి వారు కడపటి వారు అవుతారు కడపటి వారు మొదటి వారు అవుతారు మొదటి వారందరూ మొదటి వాళ్ళుగా ఉంటారని గ్యారంటీ లేదు మొదట్లో ఎప్పుడో రక్షింపబడ్డావు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నలభై సంవత్సరాల క్రితం రక్షింపబడ్డ వాడివి నువ్వు ఎత్తబడతావనో లేకపోతే నిత్యత్వంలో ప్రవేశిస్తావనో పరలోకంలో ఉంటావని గ్యారంటీ లేదు ఈ రక్షణను కొనసాగించుకోవాలి రక్షణలో ఎదగాలి ఫ్యూచర్ శాల్వేషన్ని మనం భవిష్యత్ రక్షణను మనం పొందుకోవాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహిస్తున్నాం రక్షింపబడిన వారికి చివరి వరకు రక్షింపబడ్డ వారికి కాదు రక్షింపబడుతున్న వారికి కాదు రక్షింపబడబోతున్న వారికి దేవుని రాజ్యంలో వారికి ప్రవేశం ఉంది వారు అందులో ప్రవేశిస్తారు లేదంటే వాళ్ళకి గుడ్ బై చెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంది మీరెవరో నాకు తెలియదు అని చెప్పబడేటువంటి దుస్థితి అవమానం అది అవమానమే కదా అటువంటిది కలగకుండా జాగ్రత్త చూసుకోండి అలా చేయడానికి ప్రభు మనకు సాయం చేయనుగాక రక్షించబడిన వారి కొద్ది మందిలో నేను కూడా ఆ కొద్ది మందిలో నేను కూడా ఉండ ఉండబోతున్నాను అనేటువంటి ధైర్యంతో నిన్ను నువ్వు ప్రభు చేతికి అప్పగించుకొని ముందుకు సాగాల్సిందిగా కోరుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం మహాగణుడా మహోన్నతుడా మీకు వందనాలు తండ్రి యొక్క సమయంలో మీ సేవకులను నిలవబెట్టుకుని మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీ నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం రక్షించబడివారు కొంతమందేనా అని మీ సేవకుల్లోంచి మాతో మాట్లాడారు తండ్రి ఇజ్రాయేలీలు అనేక మంది ఉన్నప్పటికీ శేషమే రక్షించబడును అని మీరు సెలవిచ్చిన రీతిగా మీ సేవకుల్లోంచి మాతో తండ్రి సే మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి సే రక్షించబడే కొంతమంది మేము పోరాడి వారే వారి వల్ల ఉండాలని అదేవిధంగా ప్రభు తెరిచిన ద్వారం లోపలికి వెళ్ళాలి అని తండ్రి సే మీరు చెప్పిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు పరిశుద్ధతను కూడా మేము ఆచరించి వారి వల్లే ఉండడానికి మీరు కృపం చూపండి మీ సేవకుల్లోంచి మాట్లాడిన ప్రతి మాట మా యొక్క ఆత్మీయ ప్రయోజనం కొరకు తండ్రి మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ఎవరెవరైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించారో ఎవరెవరైతే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారో అది సేవకుని మాటగా కాదు కానీ అది నీ మాటగా వారు స్వీకరించడానికి మీరు కృపం చూపండి విన్నటువంటి ఈ వాక్యం వారి జీవితంలో కార్యాభివృద్ధి కలిగించడానికి మీరు కృపం చూపండి ఈ వాక్యం తండ్రి చేసే వారు ముప్పదంతులుగా నూరంతులుగా వారి జీవితాల్లో ఫలింపును మీరు కలిగించమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఆత్మీయతలు ఎదుగుదలను మీరు కలిగించండి వాక్యం అందించిన మీ సేవకుని కూడా అనేక ప్రాంతాల్లో మీ సాక్షిగా ఇంకో బహుబలంగా మీరు వాడుకోమని ఏస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె మంచిది ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని సేవకుల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు లోకాస వార్త పదమూడు ఇరవై మూడులో ఉంచి ఒక వ్యక్తి అడిగిన రీతిగా రక్షించబడివారు కొందరేనా అని ఆ యొక్క ప్రశ్నలో ఉంచి పోరాడే వారి వలే ఉండాలి అదేవిధంగా పరిశుద్ధతలో పరిశుద్ధతను ఆత్ని ఆచరించే వారి వలే ఉండాలి అని చెప్పి దేవుడు తన సేవకుల్లో ఉంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక ఈ సందేశంలో మీకేమైనా సందేహాలు ఇంకా ఉన్నట్లయితే లేదంటే ఇంకనూ ఎక్స్ప్లనేషన్ దీన్ని ఇంకా కొంచెం వివరిస్తే బాగుంటుంది అనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు ఇంకనూ సేవకులతో మీరు సంభాషించాల్సిన ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే మా యొక్క ఈమెయిల్ అనగా జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మీరు సంప్రదించిన ఎడల సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు కనుక గమనించండి ఇంకును ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీ యొక్క ఆత్మీయ ప్రయోజనానికి ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే ఇది ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు కార్యక్రమం ప్రస
ఇతరులకు మీరు పరిచయం చేసినట్లయితే వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు కూడా ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది కనుక ఇంకొన్ని ఇతరులకి మీరు పరిచయం చేసి వారిని కూడా వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కూడా కారుకులు కావాలని మేము మిమ్మల్ని అర్థిస్తూ ఉన్నాం ఇంకొన్ని యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి దైవ దీవెనలు పొందండి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్